一降临，小白为了早日与双胞胎成为好朋友，此刻竟然拿出来了半尸药剂。我觉得让你们其中一个人使用半尸药剂，你们谁用？此时，小白玩味的看着眼前的双胞胎两姐妹。哥哥，我们不想变成丧尸。末世这么危险，不久后丧尸还会聚集起来攻击希望城，你们不抓紧提升实力怎么行？就在两姐妹互相纠结时，小白当即开口：末世之中。若是无法提升自己的实力，你们就得选择依靠强者的保护。你们觉得我能保护你们吗？有。两姐妹瞬间明白了小白的意图。哥哥，我们只想安安全全的活下去，我们什么都听你的。我也不瞒你们，我挺喜欢你们两个的。不过我这人不喜欢逼别人，讲究的就是一个心甘情愿。我给你们几天时间考虑，你们要是觉得自己心甘情愿了，就来找我，好不好？只要你不赶我们走，我们保证以后一直听你的话。你们现在不用多跟我说，我知道你们心里肯定有芥蒂的。所以，我给你们一些时间，你们自己做一下心理建设，好不好？好。刚回到十六栋别墅，小白就被妖姬拉进了房间。什么事？非得到屋里说？你是不是对小五有想法？芭比 Q 了，妖姬肯定要为难小白，而小白之后肯定要找我麻烦。毕竟消息是我泄露的，不知道小白会怎么对我，也许会被玩坏吧。小白哥哥，小五是我的亲妹妹，我不许你打他的主意。你要是真喜欢小五，我走就是了。以后你和小五在一起，你们好好生活。我这么做是有特殊的原因的。什么原因？你觉得我一个连重生者都不是的人，怎么末世之后突然就这么厉害了？竟然有别的重生者求都求不到的传奇超凡模板，而且还是两个、啊。是因为我获得了一个末日金手指。反正我只要多多的娶妻生子，让我的家族繁盛，我就能得到别人打破脑袋都得不到的好东西。所以你的枪和空间戒指以及宝石是我和静茹给你带来的。没错，所以吧，在感情这方面，以后的确是要委屈你一点，但是在其他方面，我一定会补偿你的。可是必须是小五吗？你回去问问静茹，末世之后世道都乱成什么样了？你让小五以后跟别人，才是把他推到火坑呢，还不如让他跟我。那让我考虑考虑吧。次日，为了在极寒和极热来临之前储存更多的食物，小白带着妖姬再次出城打丧尸。刚下车，就见到两个人朝这边跑过。你特莫是有毛病吧？老死根本不认识你，你为什么要嘎我？我都忘了，你是个麻瓜，一次都没有重生过。但是上辈子，你个没重生过的麻瓜，可是差点嘎了我。什么上辈子，什么重生？你脑子是不是坏掉了？谢谢你救了我，不客气。我见到你就有一种一见如故的感觉，就拔刀相助了。我叫白衣，以后你就是我哥了。这时，一个黑影急速的从我们眼前掠过。白哥是一只很大的丧尸。不好，那是狮王。我听静茹说过，狮王的出现就代表着丧尸即将聚集起来围攻人类了。那我们该怎么办？狮王应该是追别人的。我之前看到了一个人影，看来是有人用了一招祸水东引之计。龙卫，风之舞，白哥和嫂子是超人吗？白衣被眼前，居然是个高手。这种实力明显不是新纪元之前那些简易超凡要界能做到的。此人有着极大的秘密，狮王没有那么好杀，也许我可以等一等，看看能不能获得这个秘密。白衣，把这玩意喝了，然后帮我抓一个人、啊。这里还有别人吗？有，你悄悄的，别被别人看到，把这个人给我找出来。好的。白衣是侦察兵出身，他在药剂生效之后，简单的适应了一下自己的力量，随后用自己在军队中学到的潜行和侦察技巧开始了行动。不对呀、啊，狮王有着不错的智慧，怎么现在他不顾身上的火焰，一个劲的朝那个男人猛攻呢？只见此时狮王浑身着火，还在不顾一切的向小白二人进攻，完全不顾身上的火焰在继续。这狮王在我的龙威光环的仇恨之下，才会不管不顾向我们进攻的。白哥，你这个技能真实用，这样用不了多久，狮王就会被烧嘎。该死，只能冒一些风险了。